राम शंकरे गुरु मूर प्रियतम आत्मरीकर बीने काले पर काले शंकर गुरु मूर शंकर कसमरी जाऊ क स्मरी जाऊ क भगवंत पुरुषे तेरार परम बान्धव महामहंत उद्धव बरग सिद्धान दिले जे उद्धव मैं जाम गई तुम जो मोब विचार जाना तुम मोक पाबा प्रभु मैं तुम कत पाम भगवंत पुरुषे सिद्धान दिले ओ लालू मई बैकुंठ विचारे तुम मृदय समस्तने भगवंत पुरुषर सी महान बाणी शिरोगत करूँ जो भगवंत हेनो सबारो हृदय पद्म भगवंत पुरुष समस्त भूतते व्याप्त मान और समस्त भूतते व्याप्त मान थका परम आत्मारूपी भगवंत पुरुषक आपुनी मैं जो दर्शन नपा कारण तो कि कारण आपनार मोर हृदय शास्त्री कैसे पदुम फुल पदुम फुल विशेषत समस्त जन कम बेसि परमाणे बुझी पाँ जो जार जन्म हल बोका और पानी संमिश्रण कि बोकायो लेतेरा ना पानी दिया नहन पदुम फुल महामहत भगवंत पुरुषे सिद्धान दिसे शास्त्री सिद्धान दिसे भकतर हृदय सी पदुम फुल निचिना कि मोर भकत रूपी आपुनी मैं मानुह नाम जीवर हृदय हूँ भगवंत क्या ही पदुम फुल निमिलार बी आपुनी मैं समस्त भूतते आत्मार राम दर्शन पा ना आम सदा कृष्ण नाम विष्णु नाम हरि नाम राम नाम जगत प्रसिद्ध नाम आश्रय करो आम भगवंत पुरुषक दर्शन पा ना तार मानने आम निश्चय अपराध आसे अर्थात आम हृदय कुरसुत कपत दम्भ दैश्य अहंकार मद माचर्य आदि आदि ऋपुवे 
আমাৰ হৃদয় পদমৰ লগতে আমাৰ শৰীৰটোত ধাৰণ কৰি আছে সেই কাৰণে আমি সমস্ত জনাই কম বেছি পৰিমাণে বুজি পাওঁ হে কি মতে ভকতি করি আমি জানো সমস্ত জানাই যে হে প্রভু কিমতে ভকতি করিব তোমাত হরিয়ে মই মূর্হমতি নজানো তার উপায় আমি মূর্হমতি বলে বুঝিও পাও ইয়ার উত্তরও আপনি মানে বুঝি নপাও যে কেনক ভগবন্ত ভক্তি করিব লাগে কি দিয়া পুজিম প্রভু চরণে মুরারি তোমার পূজার বস্তু নপালো বিচারি এটা আমার চিন্তাধারাত হয়ে আছে পালোহে বিচারি এটা আমি বিচারি পালো সেই কারণে আমি ধূপ ধূনা লগাই ভগবন্তক সেবা করছো সেই কারণে আমি দধি দুগ্ধ ঘৃত মধুরে ভগবন্তক সেবা করব বিচার এটা শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে প্রভু জল দি পুজিলো হেতেন মাছে বিতালিলে জল চুয়া হয়ে গল প্রভু চুয়া বস্তু তুমি গ্রহণ নকরা নয় সেই কারণেহে মানে জলে তোমায় সেবা করবলে মন যা নাই প্রভু কিন্তু মন আছিল জলে সেবা করবলে এই মাছে ঘুদালি চুয়া করে দিয়ার বাবে তোমাক মই চুয়া বস্তুরে সেবা করিব নো প্রভু পুষ্প দি পুজিলো হেতেন মন আছিল প্রভু ফুলে তোমাক সেবা করিব কিন্তু ভুমুরাই সি ফুলর রস মৌ মাখিয়ে সেই ফুলর মৌ চুহি ল গল প্রভু সেই কারণে পুষ্প অর্থাৎ ফুলও চুয়া হয়ে গল প্রভু তোমাক মানে কেনক পুজিম মন আসিল বহুত দুগ্ধ দি পুজিলো হেতেন ডামরিয়ে পিলে প্রভু দুগ্ধ দিও তোমাক মূর সেবা করবলে মন আছে কিন্তু দুগ্ধও যে ডামরিয়ে পিয়ে পিয়ার কারণে দুগ্ধ যে চা হয়ে গল প্রভু মানে এটাই বুঝি পালো ও যে বস্তু দেও প্রভু ও তোমার নামে তোমার পুজিম গধূলি প্রভু সেই কারণে মানে অকমান হলেও বুঝি পাল যে তোমার নামত তোমাক যদি মই সদা সর্বদা সেবা করো ভাবি থাকো তেতিয়াহলে তুমি মোক কৃপা করিবা প্রভু এয়াই হল কৃপালো দুজনা গুরুর আপনি মই জীবাত্মার প্রতি উপদেশ এটা পালন করেছ না আপনি মহে বুঝি পাম সেই কারণে শাস্ত্রসন্মত সিদ্ধান্ত আপনি মানে 
এনে ধরনে বুঝি পাও যে ভগবন্ত ভক্তি যুক্ত পুরুষর আত্মবোধ মাধবর প্রসাদে মিলয় কৃষ্ণর কৃপাত দেবে গোচয় সংসার ভয় এহি মানে গীতার নির্ণয় ভগবন্তক বিচারি ভগবন্তর কৃপা লাভ করবলে ইচ্ছা করছো গতি সিদ্ধান্ত দিলে ভগবন্তক পাবলে ভক্তি করিব লাগিব। আৰু ভক্তি করিবর কারণে আপনি মই আত্মবোধ বোধ মানে জ্ঞান আপনি মই আত্ম উপলব্ধি করিব লাগিব। মূর বলে ভাবি থকা এই শরীরট এটাও যেন বেয়া কর্ম আমার নাই হওয়া এটাও যেন আমার শরীরত বেয়া গুণ নাই আমার ভাবনাবিল কিন্তু তেনেকা অর্থাৎ আমি নিজের ভুল নিজের দুঃখ কোনো দিন দেখা নপাও এটা সেই কারণে নামঘোষা শাস্ত্রত সিদ্ধান্ত দিছে অধমে কেবল দুঃখ লবয় মধ্যমে গুণ দুঃখ করিয়া বিচার উত্তমে গুণ লবয় উত্তম উত্তমে অল্প গুণ করিয়া বিস্তার এটা আপনি মানে মনুষ্য নামের এই শরীরট জীবাত্মা সুমাই থাকার কারণে আপনার মোক ভকত হিসাবে চারিটা নির্দিষ্টক সিদ্ধান্ত দিলে এক হল অধম ভকত অধম ভকতর লক্ষণ তো হল আনৰ দুঃখ দেখা এটা আপনি মই নিজক সুধিব লাগে আমি নিজের দুঃখটো দেখো না আনৰ দুঃখটো দেখো প্রথম প্রথম যদি আনৰ দুঃখটোকে সদা সর্বদা দেখি থাকো তেতিয়াহলে আমাক শাস্ত্রই কৈছে অধম ভকত আমি যে বি এম এ পাস করল আমি যে শিক্ষাগত অর্হতারে শিক্ষক হলো ডাক্তর হলো ইঞ্জিনিয়ার হলো আদি আদি চাকরি এটা করে আপনি মই জীবিকা নির্বাহ করে আসো তে ক্ষেত্রে সমাজ যদি আনর দুঃখেই দেখি থাকো সদায় তেতিয়াহলে আমি বি এম এ পাস করে উত্তম ভকত হলো নে অধম ভকত হলো এই চিন্তা করবেন দ্বিতীয়তে কলে মধ্যমে গুণ দুঃখ করিয়া বিচার মধ্যম ভকত হবলে হলে আনর শরীরত থাকা গুণ আনর শরীরত থাকা দুঃখ এই দুয়োটাকে সমানে দেখা পায় কিন্তু কোনটো লব লাগে সেই চিন্তা করে উত্তর উলিয়াব নয় আনর গাত থাকা আনর দেহত থাকা বা আনর আচার আচরণ থাকা গুণ দুঃখ সমানে সমানে দুইটাই নিজে গাত পাতি লয় বা আকুয়ালি লয় যার কারণে সেই জীব এদিন বিপদত পড়িবল হয় সেই কারণে সেইজনক মধ্যম ভকত বলে কে তিন নম্বরতে উত্তম ভকত বলে কলে উত্তম ভকতে কি করে গুণ লবয় অন্য এটি জীবর শরীর বা আচার আচরণ থাকা ভাল বেয়া গুণের ভিতর ভাল তো নিজের শরীর আশ্রয় করে লয় সেই কারণে সেইজনক উত্তম ভকত বলে কে আর উত্তম উত্তম ভকতজনের লক্ষণ হল যে আনর শরীর যদি কেনবাক শাস্ত্রই কোয়া মতে দশটা গুণ থাকিব লাগে সেই দশটা গুণের ভিতর নটাই যদি বেয়া গুণ থাকে থাকার পাছতো এটা যদি ভাল গুণ থাকে সেই ভাল গুণটুকে উত্তম উত্তম ভকতজনে বিভিন্ন স্থানত গে প্রচার করে দিয়ে খেরা তুমি যে শকিয়া বাপক বেয়া বলে কেসা কেলে কেসা কারণ শকিয়া বাপ ইমান ভাল সেই নটা বেয়া গুণ ঢাকি এটা ভাল গুণকে সমাজ প্রকাশ করে দিয়ে যিজনে সেই কর্মট করে সেইজনকে উত্তম উত্তম ভকত বলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে এটা আপনি মানে কোনটা শারীত পড়ি আছো সে নিজে নিজে চিন্তা করলে উত্তর তো তাতে সোমাই আছে কোনেও গাত পাতি লোব ন আমি অধম ভকত আমি মধ্যম ভকত আমি উত্তম ভকত আমি উত্তম উত্তম ভকত এটা বর্তমান পদচন্দে আমি সিদ্ধান্ত দিলে যে শুক নিগদতি শোনা রাজা মহাশয় কৃষ্ণর কথা তো তুমি তেজিও সংশয় নপারিলা আপনাকে মাধবে রাখিত নকরিবা আওয়ে হেন শঙ্কা কদাচিত মহামানী শুকগুরুয়ে অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজা সিদ্ধান্ত দিছে সংশয় দূর করেছে যে সেই পরীক্ষিত রাজন 
তুমি সংশয় নকৰিবা। যে কৃষ্ণই যে এই ধরাধাম এৰি বৈকুণ্ঠলে গুছি গল তুমি আক এই ভাবি দুঃখ নকৰিবা। তুমি চিন্তাও নকৰিবা, তুমি ভয়ও নকৰিবা কিয় জানা কারণ ভগবন্ত পুরুষে নিজকেই রাখিব নারে তে আমাকে কেনেক রাখিব এই বুলি ভাবি তুমি মনত অকনো শঙ্কা নকৰিবা রাজন এই বুলি মহামানী পরীক্ষিত রাজার ফালে চাই মহামানী শুকগুরুয়ে সিদ্ধান্ত দিছে যে জমরু পুরর আনি পরম উৎসুকে মৃতক পুত্রক দিলা দক্ষিণা গুরুকে স শরীরে নীলা স্বর্গে অন্ত্যজ জরাক সি কি কৃষ্ণে রাখিবে নয় আপনাক সে রাজন যিজন ঈশ্বর পুরুষে যিজন কৃষ্ণদেবে জমর পুরের সংযমণিপুরের গুরু সান্দীপনি মুনির পুত্রসক উভতাই আনি গুরুক দক্ষিণা রূপে দি গল সেইজন ঈশ্বর কৃষ্ণ যিজন ঈশ্বর কৃষ্ণই সশরীরে চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত এই শরীরের সহিতে ব্যাধক যিজনে তেও সরবিদ্ধ করেছে সেই ব্যাধক তেও স্বর্গলে পথাই দিলে আর সেইজন কৃষ্ণই সি কি কৃষ্ণে রাখিবে নয় আপনার সেইজন কৃষ্ণই কি নিজক রাখিব নয় রাজন গতি তুমি এনেকা অনর্থক সংশয় তুমি চিন্তা নকৰিবা রাজন ব্রহ্ম অস্ত্র দহিলে তোমার কলে বর গদা ধরি প্রবেশিলা গর্ভর ভিতর তুমি যেতিয়া তোমার মাতৃ উত্তরার গর্ভত সন্তান হিসাবে আসিলা তেতিয়া দ্রোণাচার্যই যি ব্রহ্মাস্ত নিক্ষেপ করেছিল তোমার মাতৃর গর্ভত তোমাক নষ্ট করবর সেই মুহূর্ত মাতৃর আকুল আহ্বান শুনে মাতৃর কাকুটি মিনতিত সন্তুষ্ট হয়ে ভগবন্ত পুরুষে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এটি বুড়া আঙুলির সমান সরু রূপ ধারণ করে তোমার মাতৃ উত্তরার গর্ভত প্রবেশ করে তোমায় সেই দ্রোণাচার্যর অস্ত অস্তাঘাটর গদারে কৌমদকি গদারে সেই অস্ত মরিয়াই মরিয়াই ভাঙি তোমাক রক্ষা করেছিল রাজন সেইজন কৃষ্ণই তুমি চিন্তা নকৰিবা যে সেইজন কৃষ্ণই নিজক কি রাখিব নয় অস্ত্রকু ভাঙ্গিলা যে জিয়াইলা তোমাক সি কি কৃষ্ণে রাখিবে নপারে আপনার গতি রাজন তুমি অকমানো সংশয় নকৰিবা। বানক রাখিবে লাগি যুঁজিলন্ত হরে তাহাঙ্ক মহিলা প্রভু বিজুম্ভন হরে জগতকো সংঘরে অন্তক যুক্ত রুদ্র কৃষ্ণ আগে ভৈলন্ত পতঙ্গ যেন ক্ষুদ্র হেরাজন যিজনে বানক রক্ষা করবর মহাদেব শিবই ভগবন্ত পুরুষের হরি হর যুদ্ধ বলে যে আপনি মই বুঝি পাও সেই ভগবন্ত পুরুষ হরির যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছিল আর জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণদেব মহাহরিয়ে সেই শিবক মোহিত করবেন আর জগতকো সংঘরে অন্তক যুক্ত রুদ্র যিজনে জগত সংহারর দায়িত্ব পালন করে আছে রুদ্র সেই রুদ্রও কৃষ্ণ আগে ধৈল যেন ক্ষুদ্র পতঙ্গ যেন এটি ক্ষুদ্র পতঙ্গর নিচিনাহে জানা রাজন গতি তুমি চিন্তা নকৰিবা ওপর মর হে ন কৃষ্ণ কৃপাময় যার কতাক্ষতে হু সৃষ্টি স্থিতি হে ন কৃষ্ণে রাখি বেন পারে আপনাক কোনো বর বরে আ 
गेराजन परम ईश्वर से कृष्ण देव कृपा मैं कृपार सगर दया मैं दयार सगर गईश्वर पुषर कटाक्षते सृष्टि स्थिति लय मान विनाश कार्य सूचारू रूपे थके राजन तुम चिंता नागे एने धरने भगवंत पुरुष ईश्वर कृष्ण देवर महामहिमार कथा महामानी परीक्षित राजारगत महामानी शुक गुरुए प्रकाश कर ईश्वर पुरुषे एदिन एक संसार एक कायिक देह एरी थे ऊलाल और कायिक देह एरी थोर कारण जदुवंश ध्वस हल और जदुवंश ध्वस हर पास उधवक राखी थ गल और ये समस्त खि कथा भगवंत पुरुषर सारथी दारूगे समस्त खि कथा प्रकाश कर वसुदेव दैवक जी भैल अवस्था इ कथा ठाकुक राजा शुना पास कथा हे राजन मैं तुमक ये कथा कै गई और शेष करसुदेव ईश्वर कृष्णदेवर पितृ और दैवकी जी ईश्वर कृष्णदेवर मातृर अवस्था कि हल तुमक मैं कौ शुना कृष्णे पठाई दिला जे बे बार्ता कहबा को दारूक सारथी पासे गईला दारक को और जैसे ईश्वर कृष्णदेवे दारूक पठाई दिले जे दारू तुम जो मोर पितृ वसुदेव और मोर मातृ समस्त खि कथा प्रकाश कर लगे जी दारक अघटन घटिल ये समस्त खि कथा गोविंद वियोग विहबल आति हुई सी आसे बटनर नारी उर्धमयी नुगुचय सत फुट निश्वास दुख धान दिले हई आख प्रजार मुखद हा हा विधि क्या आज मिला वही अवस्था पति पुत्र ज्ञातिर सनोह क्या कथा दारूगे कृष्ण आज्ञा पा समस्त खि कथा कबले उभति स्थान और तार पाते भगवंत पुरुषे असत्य वृक्षर तलत वैकुंठ प्रयाण करने कथाखि आम प्रदर्शन प्रकाश कर मजते और एक सुंदर कथा आम प्रकाश कर गल भगवंत पुरुष ईश्वर कृष्णदेव वैकुंठ प्रयाण हर प्राक मुहूर्त तेरार ककायक बलराम संसार एरी गुस गई और बलराम के संसार एरी गई पदचन आम सिद्धान दिल जे मूर्धास्फुट कर बोलो चारिलंत प्राण मूर्धास्फुट कर बोलो चारिलंत प्राण अर्थात आम शर आम समस्त बुझी पा नार आ ये नौन दुआर उपरी आम शर एन दुआर आई दुआर सहित आम शर दस खन दुआर आ दस खन दुआर दस नम्बर दुआर हल आम तालू बी कम जी साधारण बुझी पाँ तालु नाम दुआर हल दस नम्बर दुआर साधारण नौन दुआर चीनी पाँ चकू कान नाक मुख आदि गुज लिंग मानने मूत्रदार गुजदार आम समस्त खि द्वारा बुझी पाँ नौन दुआर कि नौन दुआर जरिए बलराम निजर प्राण कितना त्याग ना तेर मूर्धास्फुट होती शुक्ल सर्प रूप धारण कर एक संसार अर्थात एक शर जीवात्मा उलिया लगे तारमें दो कथा बुझी पाँ एने शर नौन दुआर नह दस खन दुआर आ
যদি আমি দহ নম্বৰ দুৱাৰখনেৰে কেনেবাকৈ ঈশ্বৰৰ নামত আশ্ৰয় কৰি বলৰামৰ নিচিনাকৈ এই শৰীৰৰ পৰা জীৱাত্মাক উলিয়াই নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ পৰম কৃপা বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে আৰু দুই নম্বৰতে বলোৰামৰ জীৱাত্মা মধ্যাস্ফুত হৈ ওলাই গ'ল আৰু এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে ৰূপটো হ'ল শুক্ল সৰ্প বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আপুনি মই বুজিব পাৰোঁ যে ভগৱন্ত পুৰুষ যি সজ্জাত শয়ন কৰি থাকে সেই সজ্জাভাগীৰ নাম হ'ল অনন্ত সজ্জা অনন্ত কাৰ নাম যি বিচনাৰ ওপৰত শয়ন কৰি থাকে সেই বিচনাখন সৰ্পৰ বিচনা আৰু সেই সৰ্পৰ নাম হ'ল অনন্ত আৰু সেই অনন্তই ত্ৰেতা যুগত লক্ষ্মণ ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু লক্ষ্মণ ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁতে যেতিয়া ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰত্যেকটো কথা লক্ষ্মণ ভাতৃ হিচাপে শুনিব লগা হৈছিল তেতিয়াই সেহান্তৰত লক্ষ্মণে ভাত ককায়েক ৰামচন্দ্ৰক কৈছিল যে প্ৰভু পাছৰ জন্মত যদি মই কেনেবাকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া যেন মোক তুমি তোমাতকৈ ডাঙৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া বোলে কিয় ৰামচন্দ্ৰই সুধিছে কিয় নহয় প্ৰভু এই দাপ ত্ৰেতা যুগত মই ভায়েক হিচাপে জন্ম লোৱাৰ কাৰণে অকল তোমাৰ কথাকে শুনি থাকিব লগা হ'ল ইয়াৰ পাছত যদি তুমি মোক ডাঙৰ কৰি জন্ম দিয়া তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব সেইকাৰণে মই তোমাক অনৈতিক কাৰ্য কৰিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ তুমি মোক ডাঙৰ হিচাপে জন্ম দিয়া সেইকাৰণে সেই অনন্তই অৰ্থাৎ লক্ষ্মণে যি সৰ্বপ্ৰথম অনন্ত ৰূপ আছিল সেই অনন্তই ত্ৰেতা যুগত লক্ষ্মণ ৰূপ ধৰি জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দাপৰ যুগত বলৰাম ৰূপে ৰোহিণীৰ গৰ্ভত নহয় কিন্তু সৰ্বপ্ৰথম আমি সমস্ত জনাই জানো দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰৰ হাতত কংসৰ মৃত্যু হ'ব আকাশবাণী হৈছিল সমস্ত জনাই বুজি পাওঁ কিন্তু অষ্টম পুত্ৰ জন্ম হোৱাৰ আগতেই সপ্তম পুত্ৰ জন্ম হোৱাৰ আগতেই কিন্তু অষ্টম পুত্ৰৰ জন্ম হৈ গ'ল সপ্তম পুত্ৰ কংসৰ মতে গৰ্ভতে নষ্ট হ'ল বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু নহয় আমাক সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিছে ভগৱন্ত পুৰুষে স্থানান্তৰ কৰিলে গৰ্ভ সাত নম্বৰতে অনন্ত অনন্তই আহি বলৰাম ৰূপে দৈৱকীৰ গৰ্ভত স্থিতি হৈছিল কিন্তু পাঁচ নম্বৰ মাহত ভগৱন্ত পুৰুষে বসুমতীৰ কাটৰ আহ্বান শুনি পাঁচ নম্বৰ মাহত ৰোহিণী গৰ্ভলে বলৰামক পঠিয়াই দিলে মানে গৰ্ভস্থ সন্তান সলনি কৰিলে সলনি কৰাৰ লগে লগে বসুদেৱৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী হ'ল ৰোহিণী বসুদেৱৰ দুই নম্বৰ পত্নীগৰাকী হ'ল ৰোহিণী মানে দুই নম্বৰ নহয় আচলতে এক নম্বৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ৰোহিণী প্ৰথম পত্নী দুই নম্বৰ হ'ল দৈৱকী সেইকাৰণেও ৰোহিণী যিহেতু ডাঙৰ আৰু অন্য ফালেও পাঁচ মাহতে যিহেতু গৰ্ভস্থ সন্তান সলনি কৰিলে সেইকাৰণেও কৃষ্ণ অষ্টম সন্তান ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁতে ৰোহিণী যিহেতু দৈৱকীতকৈ ডাঙৰ সেইকাৰণেও ককায়েক আৰু পাঁচ মাহৰ আগতেই সলনি কৰাৰ কাৰণে কৃষ্ণতকৈ বলৰাম পাঁচ মাহৰ ডাঙৰ মানে ককায়েক আৰু যিহেতু তেওঁ অনন্ত নাগ আছিল সেই অনন্ত নাগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এই কায়িক দেহ বলৰামৰ কায়িক দেহটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ ৰূপ শুক্ল সৰ্প ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট স্থানলে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে এইটোকে আমাক বৰ্তমান প্ৰদৰ্শন দি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এনেধৰণে বলৰামৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হ'ল ভগৱন্ত পুৰুষৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হ'ল আৰু বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হোৱাৰ পাছত দাৰুকে যেতিয়া গৈ বসুদেৱ দৈৱকীক খবৰ দিলে আৰু তেনে তেনে ধৰণে তাত থকা দ্বাৰকা নগৰত থকা যেতিয়া সমস্তখিনি আই মাতৃকে খবৰটো দিলে উগ্ৰসেন সহিতে সমস্ত জনাই কৃষ্ণ বলৰামক বিচাৰি বিচাৰি কান্দি কান্দি কেৱল 
ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সেহান্তৰত আমাক পদচন্দ এনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিছে যে বসুদেৱ দৈবকী ৰোহিণী বৰ নাৰী নপায়নন্ত পুত্ৰ দুইক প্ৰবন্ধে বিচাৰি নিশ্চয় জানিলো ৰামকৃষ্ণ গইলা মৰি কান্দিলা তিনিও প্ৰাণী কৰি ধৰা ধৰি আৰু এনেধৰণে সেহান্তৰত তিনিও অৰ্থাৎ বসুদেৱ দৈবকী আৰু ৰোহিণীয়েও পুত্ৰ শোকত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে এনেধৰণে দ্বাৰকাবাসী আই মাতৃ সমষ্টয়ো যি থাকি গৈছিল সেই সমষ্টয়ো কৃষ্ণ ৰামৰ বিৰহত শোকত সন্তপ্ত হৈ এই সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে আৰু আমাক বৰ্তমান পদচন্দই সিদ্ধান্ত দিছে যে শুনা সভা সদশবে কেশবৰ কথা দেখিও ক কেন যদু বংশৰ অৱস্থা আউৰ ইটো বিষত সুখত এৰা আখ দিনে দিনে যাই আয়ু মৃত্যু চাপে পাশ তেজিও ক ধনজন জীৱনৰ গৰ্ব কালে পাইলে একে দিলে হৰি বেক সৰ্ব সে জীৱ আপুনি মই মনুষ্য নামৰ জীৱৰ প্ৰতি কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই উপদেশ প্ৰদান কৰিলে যে শুনা সভা সদ্বৰ্গ কি শুনিবা যদুবংশৰ অৱস্থাৰ কথা তোমালোকক আৰু কি কম যে ঈশ্বৰ পুৰুষে কেনেধৰণে এই ধৰাধামলৈ আহিল কেনেধৰণে তেওঁ বংশৰ ধ্বংস কৰিলে ব্যৱস্থা কৰিলে এই সমস্তখিনি কথা তোমৰা হবক যিহেতু আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ গতিকে তোমৰা হবে ইতিমধ্যে বুজি নিশ্চয় পাইছা যে যদুবংশই যেতিয়া এই সংসাৰত চিৰস্থায়ী নহ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মই সাধাৰণ মনুষ্য কেনেকৈ চিৰস্থায়ী হ'ব পাৰিম কেতিয়াও আমি স্বচ্ছত নহয় সেইকাৰণে সেই জীৱ আউৰ ইটো বিষত সুখত এৰা আখ দিনে দিনে যাই আয়ু মৃত্যু চাপে পাশ গতিকে এদিন দুদিনকৈ আপোনাৰ মোৰ আয়ুস যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ মানে আপুনি মই মৃত্যুৰ ফালে আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছোঁ গতিকে মৃত্যুৰ পৰা হাত হাৰিবৰ কাৰণে তোমৰা হবে সেই জীৱ তেজিও ক ধনজন জীৱনৰ গৰ্ব এই সমস্তখিনি মিছা ধন জন পুত্ৰ ভাৰ্যা সমস্তখিনি মিছা বিষয় গতিকে মিছা বিষয়খিনিক সঁচা বুলি ভ্ৰমত ভ্ৰমিত নহয় তোমৰা হবে কি কৰিবা তেজিও ক ধনজন এই সমস্তখিনি ত্যাগ কৰা কিয়নো কালে পাইলে একে দিলে হৰি বেক সৰ্ব যেতিয়া কাল আহি উপস্থিত হ'ব এই সমস্তখিনি নিমিষতে চাই হৈ যাব গতিকে সেই জীৱ মায়াময় বিষয় ক্ষণেকে হুৱে চন্দ এই মায়াময় বিশেষ বিষয়খন তৎমুহূৰ্ততে না হৈ যাব গতিকে জানিয়া কৃষ্ণৰ পাৱে পখিলো শৰণ কেৱল নিত্য সত্য শুদ্ধ অসন্দিত জ্ঞান চিৰশাশ্বত হ'ল সনাতন ৰূপী কৃষ্ণ আৰু সেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ নামত সেই জীৱ তোমৰা হবে নিজকে শৰণাপন্ন কৰা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা কিয়নো কৃষ্ণে সে পৰম বন্ধু কৃষ্ণে সে ঈশ্বর কৃষ্ণে সে পরম ইয়াত্রেমা সমস্ত লোক কৃষ্ণই হ'ল পৰম বন্ধু কৃষ্ণই হ'ল ঈশ্বৰ ঋষি জীৱ গতিকে কৃষ্ণই পৰম আত্মা সমস্ত জীৱৰ এই ৰামে কৃষ্ণে হে মুকুটি দাতা কৃষ্ণে ইষ্ট দেৱ 
जीव कृष्ण हल केवल तुम्हारा खबर मुक्ति दाता कारण कृष्ण हल इष्टदेव क्यों आम समस्त जाना कृपाल गुरुजार आदर्श शिरोगत कर बुझी पा कम बेसि पर राम मूर इष्टदेव कृपाल गुरुजन अपना मोक उपदेश दिले जे त्राही गोपाल कृपाल स्वामी मजिलु भव जलधित आम हे प्रभु तुम्हें त्राण करता तुम्हें गोपाल तुम्हें कृपाल तुम्हें आम जीवात्मार स्वामी परम आत्मा गति के आम तुम मायामय महासमुद्रत आम केवल मायत मजी आसो प्रभु गति के तुम्हें आम कृपा करें कृपाल गुरुजा इन सुंदर सिद्धान दिसे जे पुत्र भार्जा सब एर मृतक जनक आज जी पुण्यत्मा गुस गल तार जान अपना मोर पुत्र पत्नी गल जानो निश्चय नगल गति के सकुए बुझी पाल जी पुण्यत्मा गुस गल जद आपनर मोर अतीब मरम आथापि तो आम तेरा लगत तो कू नगल कितना शास्त्र सिद्धान दिले मरले पावे लाग बान्धव कृष्णक जीव तुम हम एक देह एरी जो पास देह हल विनाशी कि आत्मा हल अविनाशी सी कारण जीवात्मा तुम हम जीहे परम आत्मा रूपी ईश्वर सतान सी कारण एक देह एरा मान संसार हल मृत्यु किंतु जीवात्मा ये देह एरी परम आत्मा रूपी ईश्वर कृष्ण कृपा धन्य हो पुनश कर्म अनुसार अन्न एटी देह आश्रय पा जाए आम समस्त जाना के सिद्धान विषय सम्बन्ध सूख समस्त जुनीते पाए जो विषय सम्बन्ध सूख भोग जीव एजोपा ग जदिव जन्म ग्रहण करो पा एटी चरा चिरिकटी ईटर कीट पतंग जीव जंतु जो रूप धारण कर पाए तो विषय सम्बन्ध सूख हे जीवात्म पा कि मन रखा हरिसेवा एक स्थान ना शर सेवार जोग्य केवल मनुष्य तनो जानी फुरा हरि गुण गाय जीव गति के मूक सेवा कर मूक सन्तुष्ट एकम्र मार्ग भक्ति आश्रय मनुष्य शरटे एकम्र जोग्य पात्र गति के पात्र तुम सब पासा गति के हरि सेवाले पिठी निदिबा जैसे पुआ जैसे सुविधा पुआ तरी सेवा 
আশ্রয় করবলে চিন্তা করবা আর সেইজন ভগবন্ত বিচারি কলে যাবা গছর তললে মন্দির মসজিদ গির্জা আদিল যাব লাগিব নাকি নহয় হেন বন্ধু কৃষ্ণ আসা হিয়াত সাক্ষাৎ মরই টাঙ্ক নভজি চিতনি জাত নাদ এটা আজি যে আমার সেউকি আই বা তেরার পুণ্যাত্মার পুত্র বা সন্তান সকলে আজি যাকি কর্ম করেছে বা কালিল যাকি কর্ম করিব কালিল কর্মভাগী তৈল ভোজন বলে কয় নয় না হয় এই তৈল ভোজন ভাগি আমিষ হব নে নিরামিষ হব নিরামিষ হব কেলে নিরামিষ হব নহয় আমিষ নহয় নিরামিষ কিয় হব কালি আমিষ হলে নো অপরাধটু কত আছে নিরামিষে যে হব লাগবে এই কিনা নিয়ম আছে নাকি আমিষোটো হব পে কালি মানে মাছ মাংসটো লাই উলিয়াই দিব পড়া যায় কিয় উলিয়াই দিয়া না যায় কালিলে দিনট কারণ ভগবন্তর নাম কালিলে প্রকাশমান হব আজিও হয়েছে দিনের ভাগ এটা রাতের ভাগতো হয়েছে কালিলেও হব সেই কারণে যুথি আহার আমি ভকতে গ্রহণ করি সেই আহার মুঠি আমিষ নহয় নিরামিষ হব কিয় কারণ নাম প্রকাশ করা হব এটা চিন্তা করিব লাগে সেই নাম প্রকাশ করবলে আপনি মানে পুয়া গধূলি দুই সময়তে সেই নাম প্রকাশ করো কত আমার সেউকি আই বাপর গুরু গৃহ এভাগ আছে আছে না আছে এই গুরু গৃহভাগীত পুয়া গধূলি নাম চৈতন্য করে থাকা হব সেই কারণে আমি এটা চিন্তা করিব লাগে কালিল দিনটু বাহিরে পাঁচর দিন কেটাত আমি আহার যেটা গ্রহণ করো আলহী যদি কেনবাকে আহে আমার গৃহলে তেতিয়া কি করো আমিষ নে নিরামিষ হয় তেতিয়া আমিষ হলে যায়গে নিরামিষ ভাগি গতি আলহী আহিল বলে যে আমার আহার ভাগি আমিষ হলে পরিবর্তন হয়ে যায় সেইদিনা ভগবন্তলে মনত নপরে নি পড়ে তার মানে এইবিল হল মনুষ্য নামের জীবর অপরাধ কালিল যদি নাম ব্রহ্ম প্রকাশ হব কারণে আমিষ আহারের ঠাইত আমি নিরামিষ বুঝি পাল ঠিক তেনে ধরনের প্রত্যেক দিনাই যেটা রাতপা শুই উঠি গরু সেবা করো পুনের সন্ধ্যা গরু সেবা করো তাহলে রাতপা গরু সেবা করে কামলে ওলাই যাওয়া বাপজনে ঘুরি আহতে কিয় খাহি মাংস এক কেজি হাতত লো অহা যায় এই তো চিন্তা করিব লাগে তেও আকো আহি কিয় সন্ধ্যা গরু সেবা নকর নাকি করিব তার মানে করা সময়ক ভগবন্তক লাগে খাবর সময়ত ভগবন্তক নালে তেও আমি ডাঠি কম ভগবন্ত কৃষ্ণ বলে কে খাও বা খাব সময়তো মনত পড়ে কিন্তু সেই অন্ন মিহলাই করা পূজা ঘোড়ার শৃঙ্গার শৃঙ্গারতে শোষণাই কটি ভাঙ্গে তার সেহি মতে অভক্তর দ্রব্য নলও সকলে যেন শিমলুর পুষ্প পরি থাকে তলে গতি রক্তরে রক্ত রঞ্জিত দ্রব্য ভগবন্ত পুরুষে গ্রহণ নকরে সি লাগে দুর্গা মাতার আগত বলি দিয়া সেই পথা ছাগলীটে হোক বা আপনি মানে কোনোবা দোকান এখনের পর অনা এক কেজি মাছেই হোক বা আধা কেজি ব্রয়লার মাংসই হোক কথা নাই সেই তেজেরে মিশ্রিত অন্ন ভগবন্ত কত আছে আপনি মই দেখি গুণমালার রূপ বাংময় মূর্তি হিসাবে মণিকূত আছে এটা শাস্ত্র কি বলে কলে হেন বন্ধু কৃষ্ণ আসা সবারও হিয়াত আপনার মূর হৃদি পদ্মতে চৈতন্য মূর্তি পরমাত্মা ভগবন্ত পুরুষ আছে কারণেহে কথা কয়ে আসো হাত দুখন লড়াই আসো এঠাইরপা আন ঠাইল খোজকাহি গে আসো তাহলে ইয়াত থাকা ভগবন্তজন দিনে রাতে যদি মদ মাংস দি থাকো ভাল পাব না কেউ নপায় সেই কারণেহে আমি বাজিকত চাত প্রথম আভ্যন্তরীণভাবে নিজক সুধিব লাগে হয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নীতি আদর্শ সমাজ নাম পরিবেশন করার কারণে আমিষ আহার গ্রহণ করা না যায় এই আমি যদি চিন্তা করো কিন্তু গৃহর মধ্যে কিয় তাক চলাই থাকা হয় এই চিন্তা করব লাগিব সমানে সমানে 
সেইকারণে শাস্ত্রই কে যে মনুষ্য নামের জীবর খোঁজে প্রতি অপরাধ আমি এনে ধরনে করে আসো অপরাধবিল কৃষ্ণ গুরু সেবা করছো কর্মরপর ঘুরি আহতে এক কেজি মান মাংস হাতত লো কোনোবাই দেখবও পারে কারণ মই যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর দেখিলে কথাটু বেয়া হব সেই কারণে কি করো বেলেগ এজনক কই থ যে মোনাটোতে ভরাই থাকা তুমি যাওতে দি থ যাম মোনাটোর দলি মারি এনে ধরনের কোনোবাই দেখার আগত ঘুরি আহোতে সেই মোনাটো কোরবাত পুলমাই থব ল গুছি অহা এইবিল কিছু বুদ্ধি আমি নিজে নিজে করি লো আসল কৃষ্ণ এটা এনে ধরনের কর্মর দ্বারা জানো ঈশ্বরক আপনি মানে পাম কেতাও নপ সেই কারণে আমার নিজের স্বভাব চরিত্র আচার আচরণ যেতিয়া লোক আমি শাস্ত্রর মিলাই লব নো তেতিয়ালৈকে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে নাও এরি তল যায় জলত বিবুধি যেন রোগী মরই গেছে আচন্ত ঔষধি যে এজন রোগীর ওসরতে ঔষধ থাকার পাছতো নাও খত ডুবি যে সাগরত তল যায় তদনুরূপ আপনি ময়ো হৃদয় পদ্মত পরমাত্মারূপ ঈশ্বর কৃষ্ণ থাকার পাছত এ গছর তলত চাকি বন্তি গুয়াপান ধূপ ধুনা জ্বলাই কেবলে তোমার অপরাধী নারায়ণ ক্ষমিও কহ কত কলোগ গছর তলত কি বলে কলো মই দূরা সার কার অবিহনে কেবলে তোমার আর কি অপরাধী কার অবিহনে প্রভু নারায়ণ তোমার অবিহনে লো দাস করে প্রভু তুমি মোক সেবক করে ল ক্ষমি উক হরি মূর অপরাধ ক্ষমা করা পখিলো হেরা শরণ তোমার শরণত মানে শরণাপন্ন হয়েছো যার সন্মুখত চাকি বন্তি গুয়াপান ধূপ ধুনা জ্বলাই দিল সেইজনের নাম তো কি সেটুকে নজানো তার মানে শিব মন্দিরলে সোমাই গল সোমাই গে যক কৃষ্ণ বলে কলো সেইজনের নাম কৃষ্ণ হয় না নয় নহয় সেইজনের নাম কি শিব কব লাগিছিলে কি শিব প্রভু মোক ক্ষমা করা মই দুরাচার কেবলে তোমার অপরাধী শিব প্রভু এনেকে বলিহে কব লাগিছিল এটা কই দিল অপরাধী নারায়ণ এইখিনি আমার গন্ডগোল হয়ে আছে যজনের ওসরলে মঙ্গল বিচারি যাম সেইজনের নামটো জনাটো ভাল কারণ আজি আমি শিবসাগরপর চারিজন আছি চারিজনের ভিতর প্রাণজিত নামর শরীরটা হল এই তো আপনার সন্মুখত বহি আছে এটা এই শরীরটোর নাম প্রাণজিত বলে আপনার হবে নজানি আমার অহা বাকি এজনের নাম হল আমার সন্মুখত বহি আছে মনোজ বড়া এও শব্দযন্ত্রর গাকী মানে যুক্ত শব্দযন্ত্র এটা চলাই থাকা হয়েছে এরও একটা শব্দযন্ত্র আছে বহু ডর এও সেই শব্দযন্ত্রর অপারেটর সেই কারণে এও আমার যায় কেন আমার বিভিন্ন স্থানত যাওতে শব্দযন্ত্রর আমি অকমান অসুবিধাত পড়ো কারণে এও লগত যায় এও গোটেখিনি বস্তু আমাকে সম্ভালি চাই দিয়ে দুই নম্বরতে এজন ধেমাজিরপরা লগত আহিল ভৈরব দুয়ারা যজনে ভিডিও করে তেও ভিডিও এডিট করে ভিডিও সমস্তখিনি কর্ম তেও করে আর এজন আছে যাট কাকজানর তেও আপনার ইয়ালে আগত দুবারমান আহিছে প্রাঞ্জল প্রতিম বরা আর এজন আছে গাড়ির মালিক আর গাড়ির ড্রাইভার একজনে ড্রাইভারও হয় গাড়িখনের মালিকও হয় অমরজিৎ বড়া বাকি তিনজনের নাম সেই কেটা কিন্তু আপনার আজি অনুষ্ঠান থাকিলে নিমন্ত্রণ করলে প্রাণজিৎ নামের এই ক্ষীণবীণ দেহটুক এ অভাজনক এইজনের নামটু যদি আপনার হবে মনোজ বড়া মনোজ বড়া বলে কই থাকে আমার ফালে চাই আমি জানো মাতিম কেতাও নেমাতো কারণ আমার নাম সেইটু 
নহয় আমার নাম প্রাণজিত প্রাণজিত বলে যদি আমার এই ভিডিও করে থাকা বাবজনের ফলে চাই বোলে প্রাণজিত বাপ ভালে আছে তো মাতিব জানে আমার ফালে কব হেরা প্রাণজিত তোমাকে মাতি আছে আগলে নোযা খেলে ঠিক তেনে তেধরনে যার ওসর কৃপা বিচারি যাম নাম তো যদি সরস্বতী হয় তাহলে আমি জনা তো দরকার বোলে সরস্বতী সরস্বতী আমি বলুয়াই যিনি পাহর দিবা শরাই এই বলে কলে সরস্বতী আমার সেই কৃপা তো করব কিন্তু তার বিপরীতে বেলে কৃপা করবলে কলে নকরে কারণ হাতের সেই শক্তি তো নাই কিন্তু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ ওসর সমস্ত শক্তি আছে কারণ সমস্ত শক্তি সৃষ্টি করা মূল কান্দারিয়ে হল ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ সেই কারণে শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিলে কৃষ্ণ পুজিলে পূজা সমস্তরে হয় পৃথকে পুজিলে পূজা কেহু নলবই এটা সিদ্ধান্ত দিলে কৃষ্ণে রাজা দেবরু ধর্মরু রাজা নাম জানি নিরন্তরে নরে বোলা রাম রাম এটা নিরন্তরে মানে একবারে শেষত রাম রাম বলে কোয়া নাই কোয়া নিরন্তরে মানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবিরামভাবে প্রত্যেক মুহূর্ততে প্রতি উশাহ নিশাহতে আপনি মই ভাবনা তো অন্ত রাম কৃষ্ণ হরি বিষ্ণু এই থাকিব লাগে বলে শাস্ত্রে কে যদি থাকে আপনি মই বাঁচি গলো আর যদি নাই তাহলে আপনার মূর অকমান খেলি মেলি লাগি যাব সেই কারণে আমার কলে কৃষ্ণই হল দেবতা সকলের ভিতর রজা আর ধর্মর ভিতর রজা হল সেইজন রজারে নাম হল ধর্মর ভিতর রজা ধর্ম বলে কে গতি এই কথা তো জানি বুঝি ল সকল সময়তে অবিশ্রামভাবে সে নর মানে মনুষ্য কেবল রাম নাম কৃষ্ণ নাম হরিনাম বিষ্ণু নাম আশ্রয় করে থাকিবলে চেষ্টা করা